Hello everyone. Welcome to our video lecture series on fiscal policy, budget and taxation. This is part 8, uh, 8th part of our video lecture. Ka. In this, we would be looking at some tax concepts, some miscellaneous taxation related concepts. Uh, in the previous parts, we have discussed the details of budget, its division like capital receipts, revenue receipts, uh, ex uh, capital expenditure, revenue expenditure. In the last lecture, we looked about various types of deficit like fiscal deficit, revenue deficit and the various categorization of budget like <coughs> like say uh, uh, like surplus budget, deficit budget and balanced budget. In this lecture, we will be looking at some uh, taxation related miscellaneous concepts. Fine. First term is tax impact. So, what do you mean by tax impact? Tax impact means kiski jeb se finally taxation ka paisa, tax ka paisa ja raha hai. Hum bolenge ki us par tax ka impact hai. Or Second is the concept of tax incidence. It means कि कौन से point पर taxation levy हो रहा है कि किसकी जिम्मेदारी है tax को जमा कराने की. Few examples we will see. You will be better understand. You will be better able to understand tax impact and tax incidence. Suppose that you have joined Cortel Academy and you are paying. 100 rupees of fees and on this 18 percent of GST. This 18 rupees of GST is going from your pocket. So, the impact of taxation is on you people because it is ultimately borne by you people 18 rupees. But you are giving it to Cotill Academy and the point of collection of this tax is Cotill Academy. It is the responsibility of Cotill Academy to deposit it in, it in GST office. That's why the incidence of taxation lies with Cotill Academy. Thing is that in case of indirect taxes, where taxes, jo taxes hum indirect taxes, like GST, like customs, like excise, in all taxes, the impact is on someone else, on someone else, but this tax is the responsibility of the tax or the point of collection is on someone else. In this case, the GST is going from the pocket of you people, but the responsibility of paying it to GST office or depositing it in, in GST office or the point of collection is with Cotill Academy. Such taxes where impact and incidence are on different persons or entities it is known as indirect tax example i have just given gst ek aur example samajhte hain say excise duty aaj hi news aayi hai ki government of india ne petrol aur diesel par excise duty lagbhag 10 aur 13 rupees se bada di hai point is excise duty is also a, a indirect tax how when you get your vehicles filled up with petrol say you are paying 80 rupees for a liter of petrol us 80 rupees mein lagbhag 50 rupees to taxes ke hain jaise excise duty ya sales tax ye 50 rupees ja aapki jeb se rahe hain you are paying it to say indian oil lekin ye indian oil ki zimmedari hai ki wo 50 rupees ka jo aapne tax pay kara hai ye jama kara hai excise ya gst office mein मतलब जेब से आपकी जा रहा है इंपैक्ट आप पर है लेकिन इसके कलेक्शन का पॉइंट कहीं और है ऐसे रिस्पांसिबिलिटी टू डिपॉजिट कहीं और है दैट्स व्हाई एक्साइज ड्यूटी इज आल्सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिमिलरली कस्टम ड्यूटी फॉर एग्जांपल आईफोन एक इंपोर्ट करा यूएस से चूंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाला टैक्सेस कस्टम ड्यूटी तो आईफोन अगर 100 रुपए का आईफोन है यू हैव इंपोर्टेड यू आर सेइंग यू आर जो इंपोर्ट हुआ है उस पर से 5% की कस्टम ड्यूटी लगी है तो ₹105 जब ये आईफोन बिकेगा पूरे ₹105 आपसे लिए जाएंगे लेकिन ये जो ₹5 आपकी जेब से जा रहे हैं से कोई रिटेलर XYZ मोबाइल शॉप ही उसने ₹5 की कस्टम ड्यूटी भी 
एप्पल के आईफोन के एम में इंक्लूडेड रखी है तो पाँच रुपये जो आपकी जेब से रहे हैं लेकिन इस पाँच रुपये को जी ऑफिस या कस्टम्स ऑफिस में डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी लाइज विथ somebody else the mobile shop owner or importer xyz that's why custom duty is also an example of indirect taxation jaise ki impact kahin aur par aur incidence kahin aur par such taxes are known as indirect taxes in case of direct taxes impact or incidence ek hi jagah par coincide karta hai for example income tax if i am earning 100 rupees and i am लाइबल टू पे टेन परसेंट ऑफ इनकम टैक्स दस रुपये तो जाएगा मेरी ही जेब से और मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उसे इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर रहा हूँ मतलब इम्पैक्ट भी मुझ पर है क्योंकि मेरी जेब से जा रहा है इंसिडेंस भी मुझ पर है क्योंकि मुझे ही उसे इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना है सिमिलरली कॉरपोरेशन टैक्स मतलब कंपनीज के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स अगेन जा कंपनीज की जेब से ही रहा है और ये कंपनीज की ही जिम्मेदारी है इसे इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कराना दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन डायरेक्ट टैक्सेशन की इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पॉइंट पर है फाइन सो गो थ्रू दिस स्लाइड विल मूव फॉरवर्ड देर आर सम की डिफरेंसेज बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेज एंड इन डायरेक्ट टैक्सेज ओके नेक्स्ट वीड बी लुकिंग एट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेज एंड इन डायरेक्ट टैक्सेज फर्स्ट डिफरेंस एज इट इज इन द डेफिनेशन इट सेल्फ इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज सेम इन केस ऑफ इन डायरेक्ट टैक्सेज दीज टू पॉइंट्स आर डिफरेंट एग्जाम्पल कॉरपोरेशन एंड इनकम टैक्स आर डायरेक्ट टैक्सेज वाइल जी एस टी कस्टम एक्साइज इज इन डायरेक्ट टैक्स थर्ड डिफरेंस इज जनरली डायरेक्ट टैक्सेज आर कंसिडर्ड प्रोग्रेसिव एंड इन डायरेक्ट टैक्सेज आर कंसिडर्ड रिग्रेसिव इन नेचर वॉट इज दिस प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इन नेचर फॉर एग्जाम्पल से दैट अ पर्सन हु इज अर्निंग हंड्रेड रुपीज एज इनकम एंड देर इज अनदर पर्सन हु इज अर्निंग वन लैख रुपीज एज इनकम on the person earning 100 rupees as income government might impose say 10% of income tax but on the person who is earning say 1 lakh rupees of income government might impose say 30% of tax in case of income tax there is a graduation means jo zyada kamayega jiski income zyada hai us par sarkar zyada percentage of tax lagayegi 100 rupaye kamane wale par 10% ka income tax देने की लायबिलिटी और एक लाख रुपए कमाने वाले पर तीस परसेंट का इनकम टैक्स देने की लायबिलिटी दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स कंपेयर दिस विद इनडायरेक्ट टैक्सेस सपोज दिस पर्सन हु इज अर्निंग हंड्रेड रुपीज एंड गोज टू बाय पार्ले जी ही विल ऑल्सो पे से वन रुपी ऑफ जी एस टी सपोज मुकेश अंबानी गोज टू बाय पार्ले जी ही विल ऑल्सो पे वन रुपीज ऑफ जी एस टी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेज एक फिक्स रेट पर लगाए जाते हैं दैट्स वाई चाहे अमीर है चाहे गरीब है एवरीबडी पेज द सेम टैक्स और इसमें कई बार वन हु इज़ हुज इनकम इज लो वन हु इज पुअर बिलो पावर्टी लाइन वो भी उतना ही टैक्स देते हैं जितना कि सो कॉल्ड अब पावर्टी लाइन लोग देते हैं दैट्स वाई इनडायरेक्ट टैक्सेज आर कंसिडर्ड रिग्रेसिव इन नेचर क्योंकि वहाँ पर एक रिग्रेशन नज़र आता है कि बढ़ती हुई इनकम के साथ भी आप उतना ही टैक्स दे रहे हैं जितना कि एक कम इनकम वाली पॉपुलेशन दे रही है बट दिस इज़ नॉट द केस विद डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि वहाँ पर इनकम टैक्स के स्लैब्स होते हैं एक लाख तक दस परसेंट दस लाख तक बीस परसेंट एक्स वाई जेड आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल फाइन चौथा डिफरेंस कि डायरेक्ट टैक्स कैन हेल्प यू कंट्रोल इन्फ्लेशन हाउ now suppose that there is lot of money in hands of people and everybody is earning a lot then everybody will be demanding a lot so everybody will everybody would be demanding lot of apples kyunki income zyada hai hath mein isliye log apple ki demand kar rahe hain aur apple ke production ki ek limit hai to ab apple ka production to usi level par hai lekin logo ki demand bahut tezi se is apple ke liye badh rahi hai 
वट गवर्नमेंट कैन डू गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द डायरेक्ट टैक्सेस जब डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होंगे तो लोगों के हाथ तक खर्चा करने योग्य इनकम जिसे हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम वो कम हो जाएगी पहले सौ रुपये कमा रहे थे उस पर दस परसेंट टैक्स लग रहा था तो नब्बे रुपये हाथ में थे उससे एप्पल डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट ने मान लीजिए डायरेक्ट टैक्स बढ़ाकर इनकम टैक्स बढ़ाकर पचास परसेंट कर दिया अब लोगों के हाथ तक सिर्फ पचास रुपये हैं तो पचास रुपये में जो एप्पल की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी जिससे कि एप्पल की प्राइसेस भी कम होने की उम्मीद है मतलब महंगाई कम होने की उम्मीद है बाय इंक्रीजिंग द डायरेक्ट टैक्सेस तो मतलब बाय इंक्रीजिंग द डायरेक्ट टैक्सेस यू कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन अपोजिट इज़ द मैटर विद इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर जीएसटी आपने बढ़ा दिया तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा और मार्केट में और महंगाई बढ़ जाएगी That's why we say indirect taxes when increased might lead to inflation. वो महंगाई को बढ़ा सकते हैं लेकिन direct taxes might actually reduce the inflation. वो महंगाई को कम कर सकते हैं ये depend करता है कैसी economic situation है अगर महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो direct taxes बढ़ाने का सोच सकती है government और अगर महंगाई कम तर कम तर होती जा रही है तो indirect taxes कम करने का सोच सकती है एक और बहुत अच्छा example पेट्रोल और डीजल चूँकि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से कम हुए हैं इसीलिए गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी इन पर बढ़ा दिया है क्योंकि बेस प्राइस कम हो गया क्रूड ऑयल का इस पर अगर टैक्स बढ़ा भी दिया जाए तो कुल मिलाकर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है दिस इज़ वॉट रिसेंटली मीन्स टूडे गवर्नमेंट हैज़ डन दे हैव इंक्रीज एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल एंड डीजल फाइन और एक लास्ट डिफरेंस है आ, कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशंस की पर्सनल वेल्थ पर लगता है उनकी इनकम पर लगता है लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस डिलीवरी की प्रक्रिया के दौरान लगता है फॉर एग्जांपल वाइल द प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज हैपनिंग हेयर यू हैव पेड यू आर रिसीविंग सर्विसेज ऑन दिस प्रोसेस जी एस टी आई एम अर्निंग सम सैलरी ऑन दिस पर्सनल इनकम इनकम टैक्स इज इम्पोज So this is the difference between direct taxes and indirect taxes. Fine. Moving forward, types of tax rates. Now there are basically three types of tax rates. One is progressive tax rate. In such tax rates, as the income rises, the rate of taxation also rises. That that. is what generally that happens in india uh, in case of income tax for example for those earning say 5 lakhs per year 0% of income tax but those earning above 15 lakhs about 30% of income tax so with rising income in india you pay higher rate of taxation taxes that's why we say in india we have a concept of progressive rate of taxation for direct taxes एक दूसरा कंसेप्ट होता है रिग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन डोंट कंफ्यूज इट विद रिग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्सेशन रिग्रेसिव नेचर जो मैंने अभी समझाया था कि अमीर और गरीब के इरिस्पेक्टिव हर कोई सेम इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है वो नेचर है यहाँ पर बात हो रही है रिग्रेसिव रेट की तो रिग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन मीन्स विथ राइजिंग इनकम द रेट ऑफ टैक्सेशन गोज डाउन जैसे कि अगर पाँच लाख रुपए कमाते हैं पर ईयर के तो यू हैव टू पे थर्टी परसेंट टैक्स लेकिन अगर बीस लाख रुपए कमाते हैं पर ईयर के तो यू हैव टू पे से फाइव परसेंटेज ऑफ टैक्स ऐसा क्यों करेगा कोई इट माइट हैपन इट हैपन्स इन सम वेरी वेल डेवलप्ड कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एट टाइम्स क्योंकि अगर बढ़ती हुई इनकम पर आप टैक्स कम लगाएंगे तो इससे दो फायदे होंगे पहला टैक्स की चोरी करने का कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा लोगों को क्योंकि ज़्यादा इनकम बताने से कम टैक्स लगेगा तो कोई टैक्स की चोरी नहीं करेगा दूसरा देर इज़ अ ग्रेट इंसेंटिव टू अर्न मोर मींस गवर्नमेंट कैन इंसेंटिवाइज पीपल कि ज़्यादा कमाइए आप जिससे कि आपके टैक्स पर जो लगने वाला इनकम टैक्स है वो कम होगा सो सच रेट ऑफ टैक्सेशन विच फॉल्स विथ राइजिंग इनकम इज़ नोन एज रिग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन और तीसरा टैक्स रेट का प्रकार है प्रपोशनल टैक्स कि इ रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम सभी को एक फ्लैट रेट ऑफ टैक्स पे करना है सिर्फ टेन परसेंट तो अब जो सौ रुपये कमाता है वो उसका दस परसेंट मतलब दस रुपये टैक्स पे करेगा 
जो एक करोड़ रुपए कमाता है वो उसका दस परसेंट क्योंकि सभी के लिए रेट ऑफ टैक्सेशन प्रपोर्शनल टैक्स में सेम होता है वो एक लाख रुपए कमाने वाला भी द, एक करोड़ रुपए कमाने वाला भी दस परसेंट टैक्स पे करेगा मतलब दस लाख रुपए तो दैट्स वाई इट इज नोन एज प्रपोर्शनल रेट ऑफ टैक्सेशन तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ टैक्सेशन प्रोग्रेसिव रेट रिग्रेसिव रेट एंड प्रपोर्शनल रेट इन केस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस वी फॉलो प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्सेशन भारत में कहीं भी आमतौर पर रिग्रेसिव या प्रपोर्शनल रेट ऑफ टैक्सेशन डायरेक्ट टैक्सेस में फॉलो नहीं होता है कंसेप्ट ऑफ सेस एंड सर चार्ज fine so uh in case of cess and surcharge uh, we have also talked about the cess and surcharge uh in our first or second lecture regarding different types of account we'll just revise it here once and we'll go a bit in more detail see uh we have seen that cess is tax on tax as well as surcharge is also tax on tax but there is a big difference between two while surcharge is also tax on tax but surcharge is imposed without specifying generally any purpose contrary to this in case of cess cess is also tax on tax but it is imposed with specification of purpose for example say there is 10% of surcharge on income tax 100 rupees kamaye us par 10% surcharge us par 10% tax diya मान लो दस रुपए इस पर सरकार ने बोला है वापस से दस परसेंट सरचार्ज देना होगा मतलब जो टैक्स दिया है दस रुपए उस पर दस परसेंट का और टैक्स देना होगा मतलब एक रुपए तो ये जो एक रुपए आपने सरचार्ज के तौर पर दिए हैं गवर्नमेंट हैज़ नॉट स्पेसिफाइड कि इस एक रुपए का क्या इस्तेमाल होगा दैट्स वाई इट इज़ नोन है सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स बट बट विदाउट स्पेसिफाइंग एनी पर्पज लेकिन गवर्नमेंट माइट हैव डन दिस थिंग कि दस परसेंट का जो भी इनकम टैक्स देगा उस पर एक परसेंट का कृषि कल्याण सेस लगेगा मतलब कि जो दस रुपए का टैक्स दिया है उस पर दस परसेंट का कृषि कल्याण सेस देना होगा मतलब एक रुपए सेस के आएंगे ये आपको सरकार के पास जमा कराने होंगे और ये जो एक रुपए जमा हुए हैं सरकार के पास इसका उपयोग सरकार सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स पर करेगी सो सेस एंड सर चूँकि सरचार्ज पर पर्पज़ डिफाइंड नहीं होता है आमतौर पर इसलिए उसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है ताकि उससे उस पर इससे कमाई गई राशि को खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी आवश्यक हो लेकिन सेस से कमाई गई राशि चूँकि पहले ही पर्पज़ डिफाइन होता है पार्लियामेंट से मंजूरी ली जा चुकी होती है इसलिए इसे पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में डाला जाता है ताकि इसे खर्चा करने के लिए पुनः पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता ना हो बट दिस these are some general rules which i have explained there always exist some exceptions jaise kuch special purpose surcharge lagati hai jaise education aur health par jahan par sarkar ne is surcharge ka purpose define kar rakha hai ki ye is health aur education ke development ke liye lagega aise hi ek aur ses hai hamare paas road and infrastructure ses जिससे कमाया गया पैसा सरकार पब्लिक अकाउंट्स में ना ना, ना डालकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डालती है तो इट डिपेंड्स टोटली ऑन गवर्नमेंट कि वो सेस और सरचार्ज को किस रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं बट द बेसिक डिफरेंस वी हैव सीन द बेसिक कंसेप्ट वी हैव सीन मूविंग फॉरवर्ड हियर इज द लेटेस्ट स्लैब ऑफ इनकम टैक्स इन बजट ट्वेंटी You are seeing two slabs here. Okay, up to five lakhs, there is nil income tax. Now between five and seven point five lakh, and seven point five lakh and ten lakh, you are seeing two columns. One will write twenty percent, one will write ten percent or fifteen percent. Okay, uh, I'll just make it full screen here. Now there are two slabs which are visible. 
one is twenty uh, percent. That is current tax rate, and the rightmost column, which says proposed tax rate, five to seven point five lakh. It is showing twenty percent. Seven to eight lakh to ten lakh again twenty percent. But in proposed tax rates, five to seven point five lakh per ten percent, and seven to eight point five lakh per ten percent. What is this going on? Thing is that these two slabs. इस फाइनेंशियल ईयर में भी वैलिड रहेंगे इट हैज बीन लेफ्ट टू इंडिविजुअल वो कौन से टैक्स लैब को चुनना चाहता है बट देर इज वन की वेट हियर वॉट इज इट लेट एस अंडरस्टैंड अगर आप मान लीजिए छह लाख रुपए कमाते हैं आपके पास दो टैक्स स्लैब है जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है राइट right साइड में जो है दस परसेंट आप छ लाख पर टैक्स पे कर दीजिए साठ हज़ार रुपये है या फिर आप छः लाख पर बीस परसेंट टैक्स पे कर लीजिए एक लाख बीस हज़ार रुपये है आप कौन सा चुनेंगे यू विल से ऑब्वियसली टेन परसेंट बट इफ यू चूज द लेटेस्ट स्लैब दैट इज ऑन द राइट साइड देन यू वोंट गेट एनी एग्जेम्शन ऑन योर इनकम विच यू यूज टू गेट बाय डिपॉजिटिंग मनी इन एल म्यूचुअल फंड प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा मतलब अगर मैं पहले छः लाख रुपये कमाता था और मैं उसमें से एक लाख रुपए एल में डाल देता था तो मुझे सिर्फ पाँच लाख पर टैक्स देना होता था लेकिन जो नया लॉ है वो ये कह रहा है कि अगर आप इस तरीके का एग्जेम्शन लेना चाहते हैं तब आप ये राइट मोस्ट कॉलम नहीं चुन सकते तब आपको ये जो मिडिल कॉलम है उसी पर आपको टैक्स देना होगा लेकिन अगर आप कोई एग्जेम्शन लेना चाहते हैं इनकम टैक्स में तब आप मिडिल कॉलम चुनेंगे कि आप छः लाख रुपये कमा रहे हैं आप एक लाख रुपये एल में छूट भी पाना चाह रहे हैं तब आप 20 परसेंट पर टैक्स ले पे करिए लेकिन अगर आप कोई एग्जेम्शन नहीं लेना चाह रहे हैं मे बी आप 6 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं मैं 1 लाख रुपए कहीं एल आई प्रोविडेंट फंड में जमा नहीं करना चाह रहा मैं तो कम से कम टैक्स पे करना चाहता हूं तब आपके लिए अब ऑप्शन है कि आप जो लेटेस्ट स्लैब लॉन्च हुए राइट साइड में वो स्लैब चुन सकते हैं और दस पर टैक्स पे कर सकते हैं तो नाउ इट हैज़ बीन टू इंडिविजुअल वो कौन से टैक्स स्लैब में पेमेंट टैक्स पेमेंट करना चाहते हैं अगर वो एग्जेम्शन्स लेना चाहते हैं तो मिडिल स्लैब चुन लें जिसमें ज़्यादा टैक्स लगेगा अगर कोई एग्जेम्शन नहीं लेना चाहते हैं तो राइट मोस्ट स्लैब चुन लें जहाँ पर कम टैक्स लगेगा मूविंग फॉरवर्ड टू कॉरपोरेशन टैक्स नाउ एज इंडिविजुअल्स पे इनकम टैक्स कंपनीज दैट अर्न प्रॉफिट पे कॉरपोरेशन टैक्स कॉरपोरेशन टैक्स की दर इंडिया में आमतौर पर तीस हुआ करती थी it has been changed and last year only government has reduced the corporation tax to 22% is par cess or surcharge last line padhiye slide ki is par cess or surcharge lagta hai to ye 22% badhkar ho jata hai lagbhag 25.17% ye jo rate hai corporation tax ka matlab ek company agar 100 rupaye ka munafa kamati hai to usme se lagbhag 25% use सरकार को कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में जमा करना होगा दिस इज एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कंपनीज मतलब ऐसी कंपनीज जो भारत में कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं और जिनका एक मैनेजमेंट भारत में ही बैठता है फॉरेन कंपनीज आर फॉरेन कंपनीज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इन इंडिया उन पर आज भी कॉरपोरेशन टैक्स चालीस की दर से लागू होगा नेक्स्ट कंसेप्ट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जिस तरीके से आप और मैं इंडिविजुअल्स अपनी इनकम पर टैक्स में एग्जेम्शन लेते हैं एल आई सी प्रोविडेंट फंड पोस्ट ऑफिस में जमा योजनाओं में पैसा जमा करके उसी तरीके का उसी तरीके से कंपनीज के लिए भी कॉरपोरेशन टैक्स से बचने के लिए या उसे कम करने के लिए कई सारे एग्जेम्शन्स मौजूद हैं ना वॉट वॉज हैपनिंग मैनी कंपनीज वर अर्निंग प्रॉफिट की हंड्रेड करोड़ का माया लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स में एग्जेम्शन ले लिया से चालीस करोड़ का कि हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है इसलिए ये जो सौ करोड़ कमाया है इसमें से चालीस करोड़ हमारी मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई तो इफेक्टिवली सिर्फ साठ करोड़ पर टैक्स पे कर रहे थे फाइन कुछ कंपनीज वर इवन फॉरवर्ड वो टैक्स में लूप होल्स निकाले और प्रॉफिट कमाने के बावजूद उनका जो एग्जेम्शन लेने के बाद टैक्सेबल इनकम आ रहा था दैट वॉज ज़ीरो मतलब दे वर पेइंग इन स्पाइट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स दे वर पेइंग ज़ीरो इनकम टैक्स ऐसी कंपनीज के लिए 
1996 में एक टैक्स लाया गया उसे कहते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इसके तहत चाहे कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और डिडक्शंस लेकर ज़ीरो टैक्सेबल इनकम बता रही है फिर भी ऐसी कंपनी को लगभग साढ़े अठारह परसेंट का अपने प्रॉफिट्स का बुक प्रॉफिट्स का बुक प्रॉफिट्स एक टेक्निकल अकाउंटेंसी टर्म है उसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है अपने बुक प्रॉफिट्स का साढ़े आठ परसेंट उन्हें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के तौर पर देना होगा नाउ दिस हैज़ ऑल्सो बिन रिड्यूस इन इंडिया टू फिफ्टीन नेक्स्ट इज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नाउ वॉट इज़ इट एक कंपनी जब भी मुनाफा कमाती है वो अपने शेयर होल्डर्स शेयर होल्डर्स मीन्स कंपनी के पार्ट ओनर्स उनके साथ ये मुनाफा शेयर करती है मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू विल अंडरस्टैंड कि कंपनी ने सौ रुपये का मुनाफा कमाया और इस कंपनी के सौ शेयर होल्डर हैं ये कंपनी सौ रुपए का जो मुनाफा है अपने 100 शेयर धारकों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती है एक एक रुपए लेकिन इस पर सरकार टैक्स लगभग 20 परसेंट का टैक्स लेवी करती है मतलब जो एक रुपया हर शेयर होल्डर को मिलना था उस पर 20 परसेंट मतलब 20 पैसे का सरकार टैक्स लगाएगी दिस वाज इम्पोज सिंस 1997 नाउ दिस लॉजिक हैज़ बीन चेंज कि जो शेयर होल्डर को मुनाफे में हिस्सा मतलब डिविडेंड मिल रहा था और उस पर कंपनी ही 20 पैसे का टैक्स काट के 80 पैसा उस शेयर होल्डर को दे रही थी दिस हैज़ बीन चेंज्ड अब उस शेयर होल्डर को एक रुपया मिलेगा ये एक रुपया उसकी इनकम माना जाएगा और जिस भी रेट पर वो इनकम टैक्स पे कर रहा है उसे उसी रेट पर इस डिविडेंड पर भी टैक्स पे करना होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मुकेश अंबानी ही इज़ अर्निंग ऑफकोर्स मोर देन 15 लैक्स तो वो 30 परसेंट की दर से टैक्स पे करते थे से आई माई सेल्फ आई एम अर्निंग से 6 लैक्स तो मैं 10 परसेंट की दर से टैक्स पे करता हूँ मान लीजिए हम दोनों को एक एक रुपया डिविडेंड के तौर पर मिला है अब इस नए बजट 2020 के अनुसार तो मुकेश अंबानी विल पे 30 परसेंट ऑफ इनकम टैक्स क्योंकि ही इज़ अंडर दी हाईएस्ट इनकम टैक्स स्लैब तो इस एक रुपए जो इन्हें डिविडेंड के तौर पर मिला है इस एक रुपए पर मुकेश अंबानी विल पे नाउ 30 परसेंट इनकम टैक्स मुझे भी एक रुपया डिविडेंड के तौर पर मिला है उस पर आई विल पे 10 परसेंट ऑफ इनकम टैक्स क्योंकि मेरे इनकम टैक्स का स्लैब दस है मुकेश अम्बानी के थर्टी है दिस चेंज हैज़ बीन मेड प्रीवियसली क्या था चाहे जितनी भी इनकम एक इंडिविजुअल कमा रहा हो अगर वो डिविडेंड रिसीव कर रहा है तो उसे उस डिविडेंड पर 20 परसेंट का टैक्स पे करना होता था नाउ दिस मॉडल हैज़ बीन चेंज्ड इस चेंज के कारण सरकार को अनुमान है कि वो लगभग पच्चीस हज़ार करोड़ से टैक्सेशन का कलेक्शन कम होगा अगर 25,000 करोड़ से टैक्सेशन का कलेक्शन कम होगा तो वाई गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस स्टेप टू प्रमोट सम अदर ऑब्जेक्टिव जब इस तरीके से जिसके हाथ में डिविडेंड जा रहा है उसे ही टैक्स अपने टैक्स स्लैब के अनुसार भरना है तब इस केस में जो बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा वो है छोटे शेयर होल्डर्स को जिनके आमतौर पर टैक्सेबल इनकम दस से पंद्रह के बीच में है लेकिन पहले इन्हें इस डिविडेंड पर 20 परसेंट टैक्स काटा जा रहा था अब चूँकि अब इनकी इनकम इनकम टैक्स स्लैब के तहत 10 से 15 प्रतिशत के बीच में है इस डिविडेंड पर भी इन्हें कम टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट इज इन अवे इंसेंटिवाइजिंग स्मॉल शेयर होल्डर्स हु है अलिमिटेड इनकम तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए सरकार का कहना है अगर पच्चीस करोड़ कम टैक्स में भी आते हैं देन ऑल्सो इट इज़ फाइन विथ अस मतलब क्या सरकार एक ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन शेयर होल्डिंग बढ़ाना लोगों को शेयर मार्केट तक लाना इस चीज़ को प्रमोट करना चाह रही है और इसमें 25,000 करोड़ का राजस्व शायद सरकार को त्यागना पड़ेगा लेकिन इसको अचीव करने लेकिन ये जो त्याग है इसके पीछे भी एक ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक नए इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट के प्रति आकर्षित हों सरकार ये ऑब्जेक्टिव पूरा करें 
कर पाए इसके लिए क्या हम इसी बात को घुमा बोल सकते हैं कि सरकार पच्चीस करोड़ का खर्चा कर रही है क्योंकि इतने अमाउंट से उसको राजस्व नहीं आएगा इसी चीज़ को द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फोर गोन बाय गवर्नमेंट सरकार ने जो टैक्स का पैसा जाने दिया किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसी चीज़ को हम कहते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर तो ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के नियम बदले गए हैं इसके तहत सरकार का अनुमान है कि उसे लगभग पच्चीस करोड़ का राजस्व नहीं आएगा और इसी चीज़ को जब जो रेवेन्यू फोर गॉन है जो जाने दिया आपने रेवेन्यू नहीं कमाया इसी चीज़ को हम बोलते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर कैपिटल गेन्स टैक्स फाइन वी विल बी सीइंग इट इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो थैंक यू